Ziua de astăzi propune crearea două momentele. Tinerii vor fi împărțiți în două grupuri și vor primi aceleași cuvinte, respectiv fericire, înțelegere, prietenie, acceptare, diversitate. Ei cu aceste cuvinte vor trebui să creeze momentele de teatru, să creeze mici povestioare, care să surprindă cât mai bine ceea ce am scris noi pe tablă. Scopul jocului, scopul activității este să îi îndrume pe copii către calea empatiei, către calea acceptării și a înțelegerii. Ca tehnică de lucru, este important ca fiecare din copila și fiecare din tineri care vorbesc să fie ascultați de către ceilalți. E foarte important să înțeleagă că trebuie să aibă răbdare cu fiecare din uh, grup, să-l asculte, să-i primească ideile și în același timp să reușească să pună toți ideile la un loc. Uh, după ce s-a întâmplat acest lucru, e important cum reușesc să redea. Și aici am nevoie foarte mult de lucru cu partenerul. E important să ne înțelegem partenerul, să ne cunoaștem partenerul, să reușim să venim în întâmpinarea lui și a ideilor pe care le are și împreună să reușească să creeze un moment teatral. Scopul nu este numai uh, crearea unui moment teatral, ci scopul acestui exercițiu este ca ei să învețe să lucreze în echipă, să învețe să fie deschiși către ideile colegilor, să fie deschiși către uh, fiecare idee propusă și să reușească să ajungă la un numitor comun. Am o propunere acum pentru voi. Uh, am să vă rog să vă împărțiți în două grupuri, așa cum doriți să vă împărțiți. Două. Uite, putem să... Așa, între fetele deja te-au cerut. Patru și trei. Pe tablă aici aveți cinci cuvinte scrise, respectiv fericire, acceptare, înțelegere, prietenie și diversitate. Aș dori să creați un scurt momentel de teatru, o scurtă povestioară, pornind de la aceste cuvinte. Mi-ar plăcea foarte mult să reușiți să ne binați cât mai bine, să le surprindeți pe toate ceea ce faceți, dar în afară de aceasta mi-ar plăcea tare mult ca fiecare din voi să vină cu o propunere, cu o idee și ceilalți să vă îmbrățișeze ideile și împreună să ajungeți la un numitor comun. Așa cum facem noi de obicei la cursul de teatru. Am să vă las 5 minute la dispoziție. E regulă? Dacă mai este nevoie de timp, vă mai pot da timp după încă 5 minute. E regulă? Adică să aveți 10. Să vă gândiți cine sunteți, ce personaj interpretați, care este povestea voastră, ce se întâmplă în povestea voastră, care e punctul culminant. Și la aceste cinci cuvinte. Am să vă dau 10 minute ca să fiu mai sigură ca fiecare să aibă timpul necesar să-și spună părerea, ideea și pe urmă să reușiți să le îmbinați. Bine? Da. Unu, grupul 1, grupul 2. și frumoase. <laughs> Au fost momente amuzante care ne-au bucurat și sper că ați reușit să rămâneți cu o idee în minte și în suflet legat despre ceea ce înseamnă empatie, prietenie și acceptare. Mulțumesc. Eu astăzi am învățat că nu totul lumea este la fel. Este cam imposibil să existe la fel. Și nu trebuie să ne excludem pe ceilalți oricât de diferit, chiar dacă grupul este de exemplu este un grup fan pisici și vine un copil care desigur e deschis la un grup, dar este fan căței. Dau un exemplu și este mai greu când se combină, dar ar putea să, duci, să ducă la o schimbare și să îi ajute mai, să accepte mai multe idei, cât și pentru cel care intră, dar cât și pentru grupul în care dorește să intre. Activitatea de astăzi și-a propus să, să imunească pe acești tineri, să reușească să comunice unul cu altul, să-și exprime părerea, propria opinie și să reușească 
să o transmită și celorlalți. Comunicarea este foarte importantă într-un grup, iar grupurile de astăzi cred cu siguranță că au reușit să aibă o comunicare sănătoasă, sinceră și, și deschisă. De asemenea, au reușit să fie uh, empatici către colegilor și au reușit să îi întâmpine pe fiecare din ei cu povestea pe care au creat-o.